céu. Eu tenho aqui uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Vou dividir ao meio. Aqui, ó. Dividir ao meio. Nisso que eu dividi ao meio, ficaram quantas partes? Duas. Vou dar metade para cada um. Então, se eu der a metade aqui para a Amanda, a Amanda vai ficar com quantos pedaços? Uma parte. Então, é um meio. Meio vem de duas partes divididas. Tá? E um fica. É uma parte dessas duas partes que eu dividi. Por isso que é metade. Então, todas as vezes que lembra de metade... Vocês lembram de um meio. Agora, e se for? É, se eu quero dividir a barra de chocolate em quatro partes. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero dividir em quatro partes. Eu quero dar uma parte para Pedro. Então, que fração seria? Um de quatro. Um de quatro. Como que eu leio essa fração? Um quarto. Quarto vem de quatro partes que eu dividi o meu chocolate. E tem uma parte para... Para Pedro. Só que eu quero dar duas partes do chocolate para Guigui. Guigui, eu vou dar essa parte aqui do chocolate para você. Então, que fração é que eu vou dar para quem? Não, eu vou dar duas partes, fala. Dois quartos? Dois quartos, porque eu vou dar dois pedaços do chocolate que eu dividi por quatro. Essa quantidade que fica aqui em cima é a quantidade que eu ou eu colori, ou eu dei, Entendeu? E esse, esse número que fica aqui embaixo, ah, antes disso, esse número que está aqui em cima é chamado de numerador. Guarde isso. O número de cima é chamado de numerador. Que é a parte que eu tomei do todo. Eu dividi em quatro partes. Então, é o total de partes que eu dividi. Esse é chamado do denominador. Jamais se falou isso com vocês ano passado. Primeiro número é o numerador. O segundo número, que é o de baixo, é chamado de denominador. Aqui é dois quatro, porque eu dividi a figura em quatro partes. E também duas partes. Então, a parte dividida, que é a parte total, sempre vai ficar no numerador. É o que falou aqui embaixo, ok? Agora, assim fica fácil. Agora, eu quero que vocês me digam como que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Eu tenho... Tenho oito, não, seis corações, seis, ok? Seis corações. E vou dividir, e vou dividir para uma criança. Ai, para uma criança, para três crianças. E aí? E aí? Dois, 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 dois. Dois, dois terços? terços? Cada criança vai receber dois terços? Olha, cada criança vai receber... Olha, como são três crianças, eu digo... Não, calma aí. Olha, como eu tenho três... Só um minuto. Três crianças, eu dividi os seis corações para três crianças. Então, cada parte dessa significa o quê? Dois terços. Hã? Dois terços. Dois, não. Um terço. Um terço. Um terço. Um terço, porque essa parte 
Ele representa o contexto de quem? De seis. Opa, já está já tá acrescentando aqui, ó. O texto de seis. Vamos descobrir quantos corações são. O um texto de seis corações. Olha o que, que tem que ser feito. Esse número aqui, que é o um número inteiro, divide pelo denominador, que é três. Então, eu coloco aqui dentro do parênteses, tá? Então, de novo. Esse seis, que é a quantidade total de corações, divido por três, que é o denominador. E o resultado, eu vou multiplicar pelo numerador. Então, vai ser vezes um. Então, seis divide, sempre divide pelo denominador. Então, seis eu vou dividir por três e vou multiplicar por um. Então, agora eu faço a expressãozinha. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Por isso que são dois corações para cada criança. Então, todas as vezes que eu quiser saber é, um terço de uma quantidade, é só fazer esse processo aqui. Ok? Mas a gente vai treinar bastante isso. Vamos lá agora... Fazer atividade 1, um, primeira questão. Vamos lá? Página 235. Vamos lá, Guilherme. Observe o quadrado e faça o bicipete. Letra A. O todo referência, que nesse caso é o quadrado, está dividido em quantas partes? 4. 1, 2, 3, 235. Está dividido em quatro partes. Então, bota aí. Quatro partes. E para aqui, 234 ou 235? Oi? Página 234 ou 235? 235. Número 1. Um. 235, né? Ah, tá, tá, tá. Lá no final. Lembra também. Como tem colocado cada parte em relação ao todo referência? Cada parte significa o quê? Um quadrado. Mas um quadrado significa o quê, doutor? Uma só parte, um quarto. Então, se é um quarto, ele é a quarta parte. Se, é por, se a fração, se o todo referência foi dividido em quatro partes, ele é a quarta parte. A figura está dividida em quatro partes. Bernardo. Quatro. Então, se ele está dividido, cada parte dele significa a quarta parte. Eu dividi em quatro. Se eu tivesse dividido em oito. Oitava parte. Se eu tivesse dividido em cinco partes. A quinta parte. Agora nós vamos representar a quarta parte numericamente uma só. Como se eu pegasse uma só de quatro. Vai ser que fração? Um de quatro. Um quarto, não fala de 24, é um quarto, ó. Um quarto.
Agora, a segunda questão. Observe a coleção de bolas a seguir. Letra A. Divida o, o, o todo referência que, neste caso, é a coleção de bolas em quatro grupos. Vamos lá. Quantas bolinhas ficarão em quatro, em quatro grupos? Em cada grupo? Duas, porque tem oito. Se tem oito, serão duas bolas em cada grupo. Então, vai circulando de dois em dois aí. De dois em dois. Vai, segundo. Tá. Agora, a letra B. A letra A é só circular. Vamos fazer aqui, ó. De dois em dois. Agora, a letra B. Uma parte ou um grupo em relação ao todo, ou seja, as quartas, a quarta parte. Como é que é a oração? As quatro partes. Qual é a fração? Um quarto. Se é a quarta parte, um quarto. Aí eu vou escrever lá embaixo como é que se lê. Um quarto. Oi? Essa é a primeira bolinha da B. Vou fazer aqui a segunda. Agora são duas partes. Então vai ser? Dois quartos. Se é uma parte de quatro, um quarto. Se são duas partes do quarto, dois quartos. Terceira bolinha. Três partes ou três grupos? Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. E quatro partes ou quatro grupos? Quatro, quatro. Quatro, quatro. Eu acho muito Agora, terceira questão. Agora, pinche. Vamos pegar o lado de cor aí. Um quarto de cada todo referência. Vamos lá. São quantas bolinhas na letra A? Quatro. São quantos ao todo? Doze. São doze bolinhas. Então, faz aí no cantinho. Um quarto de doze. Todas as vezes que tiver dentro de um retângulo, tiver um monte de objetos, bolinhas, no cantinho aí, ó, aqui do ladinho ó, da figura. Um quarto de doze, é. Aí eu faço uma operação aqui. É, Divido 12 por pelo 4. Isso. E multiplica pelo numerador. O 4 pelo 1. Calma aí. O 12 dividido por 4. E agora? Vezes quem? Vezes o 4. O numerador. 1. Um, vezes 1. Um, é o 4. Então eu pego 12 dividido por 4. O resultado é 1 por 1. 12 dividido por 4. 3 vezes 1. Um. O resultado aqui, ó. 3 vezes 1. Um. 3. Então, quantas bolinhas vocês vão colorir? 3. 3. 3 bolinhas. Ó, issozinho aqui, ó. Procura um espaçozinho para fazer aí. Não deixa de fazer, não. Agora, já na letra B, então já sabe, vamos colorir três círculos aí. Boa tarde. Dois 
tá? Bom, tudo direitinho? Você quer fazer alguma coisa? Vamos lá, letra B. Na letra B, um quarto. A figura já está dividida em quatro, em quatro partes. Eu vou colorir quantas? Sim. Hein? Sim. Olha, eu quero a participação de quem está online. Eu vou colorir quanto na letra B? Se é um quarto, eu vou colorir quanto, gente? Um. Quem está online, Bernardo? Aqui, meu filho, eu já ouvi aqui, eu quero ouvir aqui. Uma parte. Então, vai lá na letra B e vai colorir uma parte. Ok, ela. Hã? Ah, Qual é a resposta que deu? Né? Agora, a letra C. O círculo está dividido em quantas partes? Oito. Oito. Olha. O denominador é 4. Se todas as figuras estivessem divididas em 4 partes, seria fácil. Mas aí é 8. Então, qual é a fração aqui? Que eu tenho que fazer isso aqui, ó. 28. Um, fala a fração direitinho, né? Não deu 8, não. Fala. Ah, 1 um, um oitavo. 1 um oitavo de quem? De... Não, calma aí. É um quarto mesmo de 8. É um quarto, porque eu quero saber um quarto. Um quarto de oito. Como que eu coloco aqui? É... Oito dividido por quatro. Ah. E... E, e, e quatro vezes um. É quatro vezes um, é vezes um. Esse quarto está dentro do bolo, parece. É oito dividido por quatro vezes um. Oito dividido por quatro. Dois. Dois vezes um. Dois. Então, já sabe que vocês vão colorir Dois. duas partes desse círculo. Olha, na letra B... Também está dividido em oito partes. Já está aqui, ó, um quarto de oito. Então, na letra D também vamos colorir duas partes. O processo da, da D é o mesmo da C. Essa parte 237 é a explicação de tudo que eu já falei, já. Yes. Então, vamos para a parte 238. Espera aqui. Ah, estou esperando. Eu vou fazer a B. Esse capítulo é grande, hein, tia? É, mas não vou, vou terminar tudo hoje, não. Vamos começar hoje, terminar semana que vem. Eu estou esperando, vou falar aqui um, um assunto sobre jogos. Francisco, Guilherme, Antônio, Lívia e Miguel não fizeram jogos ainda na matriz. Cuidado, hein? O tempo passa rápido de hoje, é sexta-feira, hein? Ó, oh, cinco jogos, para que deixar para final de semana? Se pode fazer durante a semana rápido, hein? Tá lá? Tá lá? 
Para você que tem que lembrar, você que é o aluno. Vamos para a próxima parte. Vamos embora. Anote isso aí. Os quatro aí fazer os jogos. Eu vou até falar para vocês como que está a pontuação até hoje. Ou eu já falei? Eu já Vamos lá, ó. Vamos lá, quarto ano, Amanda, ó, primeira e segunda semana, são 25 segundos para cada semana. Amanda na primeira, 17 e, e 20 na outra, 17 e 20. Arthur, 16 e 0, que não fez a semana passada. Na, Bernardo, 19 e 0, também não fez na segunda. Francisco, tem que focar mais nessas atividades. Três, você fez pouquíssima coisa, hein? Na primeira semana, 11 na segunda. Guilherme Antônio, 24 na primeira, 21 na segunda. Guilherme Azevedo, na primeira não fez, Guigui. Fez na segunda, 15 estrelinhas. Miguel, 28 na primeira, 18 na segunda. Pedro, 17 na primeira e 13 na segunda. Tem mais de 20. Não, não, nessa semana. Ah, nessa? Eu não vi ainda? Então, cuidado, a pontuação não está tão legal nessa turma, não. Você não falou o meu. Eu não falei? Não, não você não falou o meu, não. Falei, você? Você falou sim. Lívia. 17 na primeira e 18 na segunda. Vamos lá agora, gente. Página... 238, atividade 2. Ó, lápis de cor aí. Leia atentamente cada item e, de acordo com o indicado da última coluna, pinte a fração do todo referência. O um meio está dividido em duas partes. Vai colorir quantas partes? Uma. Uma parte. Todo mundo aí colorindo uma parte. Duzentos e trinta e oito. Agora, tem quantos pirulitos aí na letra B? Quantos pirulitos? Não, não. Pedro, você não está na sala, não, Pedro. Presta atenção, Pedro. Um meia para colocar em quantas partes? Já falaram aqui, Pedro. Presta atenção. Agora, eu tenho que saber a quantidade de pirulitos e não. fazer aquele esqueminha. Pode fazer aonde? Aqui embaixo mesmo do pirulito, a letrinha pequenininha aqui, ó. O que, que eu faço aqui? Um, três, um terço de nove. de nove, porque tem nove pirulitos. Um terço de nove, então vai ser como? Nove dividido por três. Isso, que dá quanto? Três. três. Vai lá, coloque três pirulitos. Já está fazendo a gente vai ficar com o médico. Está fazendo desenvolvimento? Que eu estou colocando o quadro? Você fez aí embaixo? Agora um quarto deste retângulo aí. Vai ser quantas partes? Hã? Uma. Se é um quarto, vai colorir um quarto, gente. Uma. Se é um quarto, Lívia, vai colorir o um quê, Lívia? Um, Lívia. E que é um quarto só. Então, na letra C, um quadradinho. Eu vou pegar a minha vida para a gente, tá? Eu vou pedir que a gente faça, aí quando eu sair de ver... Eu já quero ver de casa, quem disse que não é? 
Vamos agora para a letra D. Quantas bolinhas tem aí? Três. Três. Então, eu acho que ele na letra D. Um, um quinto. Um quinto. De dez. De dez, que é igual a... É, a dez dividido por dez. Dividido. Dez dividido por cinco vezes um, que é igual a quatro. Sim, isso. isso. Não? 10 dividido por 5 dá 5? 2. 2 vezes 1? 1, 2. 2. Então, vamos colorir duas bolinhas. Eu tinha assim que eu esqueci. Eu botei os ornamentos aqui. Puxa uma, uma setinha. Não, não tem muito espaço, não. Não, não Mas é uma coisinha pequenininha. Faz aqui, então, nessa, nessa parte aqui, ó, do meio aqui, ó. Só quando tem várias figurinhas repetidas que tem que fazer esse processo. Antes de não te dar. Na letra E, um sexto. Vai colorir? O. Oh. O. Oh. Oh. sexto vai colorir um. Viviane, ele está acompanhando aí de litinho? Está não. Tá não, não está? Tá não, não está não. Acabei de me estressar aqui, porque está numa lerdeira danada e está fazendo de propósito. Tá? Eu eu falei assim. que eu que eu vou... Não, acabei de falar com ele que eu vou falar que eu ia falar com você que não tem condição da gente acompanhar a sua aula. Por que ele não quer participar? Como assim, Kiki? Tem que fazer isso. Então, se ele não fizer, Viviana, sai da sala com ele para fazer com calma com ele. E eu é, quero o livro fazendo um negócio. Ó, e Kiki, eu quero ver a resposta do livro. Como assim não quer fazer? Caramba! Tava tão Vou bonito sair da aula. aí, hoje tá feio assim? Não pode? É, pois é, não entendo, não entendo. Tá assim desde não. ontem. Vamos aí, falta focar. Ajuda aí, vamos lá. Vamos lá, Guigui, rapidinho aí. Que é eu... inteligente desse, rapidinho sabe fazer, vamos lá. Eu tô fazendo uma D, tá? Não, eu não. A letra F é um sétimo. Vai colorir quantas partes? Um também. Mas eu fiz o desenvolvimento aqui. Mas eu não posso desenvolver esse Você já fez aí? É um sexto, vai ser para pensar. Um e um sexto. Um também. Agora para G. No G tem um monte de lápis. Aí vai ter que fazer aquele processo. Vai ser o quê? Um oitavo de cada vez. Um oitavo de cada vez. Um oitavo de cada vez. E é o quê? Um é igual a dois. 16 dividido por 8 vezes 1, que é igual a quanto? 2. Você está fazendo 25 mil. E a Gaia, aí é fácil, né? Um nono e um décimo. Vai colocar em quantos de cá? Oh. E Viana, ele está em qual letra? Chamar, estou na D ainda. Tá. Olha, vamos fazer o seguinte. Ele está na D? 
separa e volta, continua junto com a turma. Depois faz com calma essa atividade. Tá. Todo mundo terminou? Todo mundo aí da telinha? Só faltou aqui. E aqui? Tudo, tudo direitinho? Se é um nome, um desce, vai lá. Então, vamos lá. Vamos lá na página 239. Observe a imagem. Conta aí para mim. Diz quantas crianças tem na imagem. Guigui, vai falar para mim. Calma aí. Guigui que vai responder. Quantas crianças tem aí, Guigui? Conta para mim. Quantos tem, Guilherme? Quantos? Fala. Tem quatro? Fala alto. Fala alto para ouvir. Doze, né? Isso, isso. Doze. Agora, Guigui. Quantas meninas tem? Conta só as meninas. Você pode fazer isso? Quantas meninas tem? Agora só as meninas. Duas. Três. Quatro. Seis. Sete. Quantas? Fala alto. Fala alto. Fala. Fala. Sete. Muito bem. Tem sete. Agora, nós vamos colocar isso, Bibi, em fração. Se tem sete meninas e tem doze crianças ao todo, agora a gente vai fazer em fração. A fração, sempre o denominador, que é o número de baixo, fica com o número maior. Tá? E o menor, sempre o numerador. Então, essa fração é como? Sete... O 7 vem primeiro. 12, mas sabe como que lê? 7, 12 avós. De 11 em diante, a gente usa a palavra avós. Não, é. 10 é décimo. Tá? 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9. Nono, dez, dez, onze, onze árvores. Vinte, vinte árvores. Quarenta e oito, quarenta e oito árvores. Então, vamos escrever isso aqui. Sete, doze árvores. Pede para escrever para os temas. Escrever com palavras. Você fez aí? Sim. Agora, Bigui, vamos para C? Vamos lá, Bigui. E conta aí a quantidade de meninos agora. Vamos lá, meninos, vai. Vai, conta. Conta aí para mim. Cinco. Cinco. Agora, eu vou colocar em fração. São cinco meninos e, no total, são doze crianças. Quem sabe dizer qual é a fração? Cinco, tá. é cinco Isso. Doze árvores. Doze árvores. Vem aqui e escreve. Cinco, doze árvores. Tinha qual é a resposta da B? Oi? Resposta da B. Pode. Agora, ele quer saber qual é a fração que representa todas as crianças. Muito bem, são 12 crianças. Então, vai ser 12, 12 anos. É um todo. Vem aqui e escrevo. 12, 12 de novo. Águas, doze, doze águas. 
E tia, qual é a resposta da B, do, da B de bola? Da B? Não, ah, B de bola. Sete, depois sete, doze águas. Agora vamos lá. Gui tá juntinho, Gui. Isso. Guilherme, Antônio, pode pagar a senha, B? Espera, tia, que tá ainda. Tá. Oi. Na página do número 40, está primeiro figura. É alguma figura parecida com a figura do Y. Parece. Uhum. Olha, agora, quem já está na página 240? Vamos fazer primeiro a primeira coluna todinha, que é contar quantas, quantas é, cada figura está dividida. Vamos fazer a primeira coluna todinha. Vamos lá. Primeira coluna, conta aí quantos quadradinhos, quantos triângulos tem em cada figura. Vamos lá. Conta aí, ó. Quantos quadradinhos tem aqui? Não vai? Pode ser no cinco. Conta quantas partes estão divididas. Divididas. Tem mais um de vermelho? Não. Tia Márcia falou em vermelho? Número de partes que foi dividida a figura. Aí, antes de escrever por extenso, Faz a terceira linha, a terceira coluna, a última. Faz a última coluna, que é a do meio, para escrever por extenso. Mas antes de escrever por extenso, vamos fazer a última coluna. Vamos lá, quem vai responder essa para mim vai ser... Vai, Bernardo. O primeiro a figura está dividido em quantas partes? Quantas partes essa figura está dividida? Eu falei a parte dele. Ah, nove. Nossa, vai falando. Depois do nove. Três. O que é isso? Ô, oh, oh, Bernardo, olha para essa figura. Quantas partes está dividida isso aqui, Bernardo? Ah, sete. Apaga aí e vai fazer isso aí direito. Vamos lá. Vamos, Francisco. Fala para mim. Nove, sete, oito, quatro, dezesseis, seis, cinco e cinco. Você pode repetir? É nove, sete, oito, quatro, dezesseis. Está aqui no quadro. Dezesseis, seis, cinco e cinco. Agora vamos fazer a última coluna. Eu vou fazer a primeira. Ele está perguntando lá a parte pintada de vermelho agora. Então, nesta primeira figura tem duas partes vermelhas. Então vai ser dois nonos. Dois nonos, tá? Dois nonos. Agora eu vou dar tempo para fazer todas. Viviane, entrou no ritmo aí? Ótimo. Entrou, Tia Márcia. Preciso dessa saculejada. Ah, menininho, menininho. Vamos lá.
Ô, tia, já terminei a última coluna inteira. Oi, Guilherme, Antônio? Já terminei a última coluna inteira. Agora pode escrever por extenso essas situações. Oi, Fernanda. Quando você falou que eu falava, você falou que eu falava a última coluna. Eu falava a última Sabe que tá minha mãe é ruim se É o quê? Minha mãe é ruim se É? E você é muito bom, né? Eu vou te dizer. Ah, tá. Eu também tô me ajudando. Um... Quem já terminou a, primeira, a, a última coluna? Eu, eu já vou Ok. Quem já terminou a última coluna, escreve por extenso aí. Então, eu já vou falar que é a última. Não, é... Amanda, Amanda, fala para mim aí essa última coluna. Já coloquei dois nomes. Tá. Quatro e sétimos. Vai, Mandinho. Um oitavo. Um quarto. Oitavo. Um quarto. Não, Amanda. É a parte vermelha, né? Um oitavo, não. É sete oitavos. Ah, tá. Sete oitavos, tá? Sim. Depois. É um quarto. Um quarto. Sete. De... Não. Não. Sete dezesseisavos. Sete dezesseisavos. Dois sextos. Dois sextos. Três quintos. Três quintos e... E um quinto. Um quinto. Que serve por isso é tipo dois nomes? É, dois nomes, é. Né? Na verdade, você já foi também. Como eu falei aqui, né? ela falou, já estava respondendo. Né? D com Z e depois dois S. Então, seis. Dois S. Pode ir. Não fazer isso. É bom. Vamos ver esse número aqui. Dois. E número é esse? Quatro o quê? Sete. Sabe que o que eu já vai ter dez? É o meu antes de trabalhar de decorar de geometria. Ele não antes de alguém de geometria. Ele pode ser de trabalhar de geometria. Pode ser de jogo, de Olha, essa escrita aí, por extenso, eu não vou botar no quatro, não. Quem vai falar para mim é Miguel. Fala, Miguel. Dois nonos. Dois nonos. Quatro sétimos. Quatro sétimos. Sete oitavos. Sete oitavos. Um quarto. Um quarto. Sete dezesseis avos. Sete dezesseis avos. Dois sextos. Dois sextos. Três quintos. Três quintos. E um quinto. Exatamente isso. Ô, tia, você não vai fazer a segunda coluna, não? Escrever por extenso? Você não fez ainda, não? A segunda coluna. Você não fez ainda, não, Guilherme? Ó, tá assim, nome da fração pintada de vermelho em relação ao todo. Guilherme, a tia Márcia tá perguntando o seguinte, você não fez ainda... 
Você é. fez essa segunda coluna, Guilherme? Ô, tia, pena que eu coloquei embaixo de, de cada fração. Guilherme, a leitura é para fazer nessa linha, nesse espaço, Guilherme. Olha só. Guilherme, presta atenção em mim aqui. Você, de, Guilherme, depois você em direito. Vamos para a parte 241. Levanta a mão quem está na parte 241. Tá, calma. Não. E Gui terminou? Beleza, vamos lá, olha. Esta figura, ela não está toda dividida. Mas é só pegar o lápis e dividir. Pega esse verso que está no meio e liga em todos os outros versos. Ó. Vou ligando, olha. Liguei do verso do meio a todos os outros. Esse aqui está colorido. Aí ele pede o quê? Representar a parte pintada. Um, um, um sexto. Um sexto, isso, Francisco. Um sexto, que é uma parte de seis. E a parte não colorida? Cinco, seis, a Isso, seis. Mano, cinco, cinco seis. sextos. Se são seis partes, já coloriu, sobrou cinco e branco. Na letra B, não precisa dividir, que já está dividido. Qual é a fração? Uma metade. Uma metade, uma metade como é que faz aí? Um, um meio. meio. Um meio. E um meio, porque dividiu uma parte, coloriu uma parte, ficou uma parte também branca. Um meio e um meio. Na letra C, vamos lá dividir a figura. Vamos lá. Pega o verso de cada um e liga. Aí a parte colorida ficou bom. Um quarto. Um quarto. Um quarto. E não colorida? Três quartos. Três quartos. E a letra D? Um meio e um meio. Também é um meio. Um meio. Está dividido e colorido uma parte. Um meio e não colorida, um meio também. É um quadrado dividido em questão. Agora, é o um pentágono. Excelente. Vamos lá. Pentágono. Ela também já está dividida aqui em uma parte. Do verso, do meio, do centro até nas extremidades. Vamos lá. Tem uma parte colorida. Está colorido uma parte, então vai ser o quê? Um quinto. Um quinto. E quatro quintos. Quatro quintos. Estão gostando de frações? Sim. Espera, tinha qual foi mesmo o da letra A e da B, letra B? Oi? Qual foi mesmo da letra A e da letra B? Um sexto e cinco sextos. É o que que Guilherme não está acompanhando no quadro? O que que tá vendo, Guilherme? Eu estou colocando tudo no quadro. Letra B, um meio, um meio. Calcular frações. 242. Agora você vai aprender a calcular frações usando palitos de sorvete. Ele pede para pegar os palitos, mas olha só. Vocês que estão no quarto ano sabem fazer esse cálculo mentalmente. Viviane, se quiser ir lá pegar os palitos com ele, melhor para ele. Vamos lá. Todo mundo está nessa página, 242? Sim. Na telinha aí está Guilherme, Antônio. Sim. Tá? Então, vamos lá. Reparta os palitos em quatro grupos. Eu tenho 20 palitos. Se eu dividir em quatro grupos, vão ficar quantos palitos? É só fazer isso aqui, ó. 20 palitos dividido por quatro na linha. Igual a 5. B, 
Que fração representa cada grupo? 5 20 Não. 5 20 Não. O, ó, está dividido em quatro partes. Ele quer saber é, que fração corresponde a cada parte? Um quinto. Ele não quer um saber... Um quinto. Guilherme Antônio, ele não quer saber mais a quantidade de palitos. Ele quer saber que fração. Vou pegar 24 palitos e dividir em quantas partes? Quatro. Quatro. Se eu tomar uma parte, que fração... Eu peguei desse grupo. Gente, um de quanto? Um quarto. Um quarto. Um quarto, gente. Se está dividido, olha só. Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui os palitos aqui. Ele não quer saber quantos palitos. Ele quer saber quanto. Ó, está dividido, estão divididos os palitos em quatro partes. Ele quer pegar uma parte, então ele vai pegar uma parte de quanto? De quatro. Então é um quarto. Vamos lá, agora complete o quarto com informações acima. Se eu pegar um, um grupo, vai ser o que mesmo? Um quarto. Um quarto. E um quarto corresponde a... Agora sim, quantos palitos? Sim. Um quarto corresponde a quantos palitos? Sim. Quatro vinteados. Gente, por que eu vou Quantos palitos tem ali? Você Cinco. Tem ali? Então, um quarto tem quantos palitos? Cinco palitos. Então, um quarto tem cinco palitos. Agora, eu vou pegar dois grupos. Dois. Então, que fração é? Dois quartos. Isso, dois quartos. Porque são dois grupos de quatro. Dez. Se um grupo tem cinco, dois grupos vão ter quantos palitos? Isso, dez. Agora, eu vou pegar três grupos. Que fração é? Três quartos. Se um grupo tem cinco, dois grupos tem dez, três grupos vão ter quinze. Agora, eu quero pegar os grupos todos, os grupos todos. Aí vai ser o quê? Que quatro quartos. Quatro, quatro quartos. Isso, quatro quartos. Que vão corresponder quantos palitos? Vinte. 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 Vinte palitos. Vamos continuar nos palitos. Só que agora serão cinco grupos. Vou botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupos. Eu tenho 20 palitos. Vou dividir em cinco grupos. 20. 20 dividido por quatro. Calma aí. 20. Então serão 20. Dividido por cinco, que é igual a quatro. Então, aqui, ó, cada grupo tem quatro palitos agora. Mudou, hein? Quatro. E são cinco grupos. Letra B. Que fração do total corresponde a cada grupo? Um quinto. Um quinto. Que são cinco grupos. Um quinto. Agora, na C, nós vamos encerrar nessa página, está pedindo para colocar na tabela. Um grupo, qual é a fração? Um quinto. Um quinto. Que corresponde a quantos palitos? Cada grupo? Quatro. Quatro. Dois grupos? Dois. 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 Quantos palitos? Oito. Oito. Três grupos. Três quintos. Três quintos. Quantos palitos? Doze. Doze. Quatro grupos. Quatro, 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 quatro quintos. 
será quantos valias? 16. E cinco grupos. Cinco quintos. Botaria. Cinco valias. E será quantos valias? 20 valias. 20 valias. Guilherme, tá juntinho, Guilherme? Não, Tia Massa, essa segunda eu parei, porque eu vou fazer devagar com ele, tá? É, melhor, melhor. Vamos lá, que para ele vai ser melhor pegar os palitos para ele entender, entendeu? Posso apagar aqui para vocês? Tá tudo prontinho aí? Aqui? Então eu apaguei. Agora vamos sair aplicar tudo isso que vocês aprenderam. Agora com 24 palitos. Para separar dois terços desses palitos, o que você deve fazer? Vamos fazer esse registro. Então, ó, são dois terços de quantos palitos? Sim. Hã? Dois. De quantos palitos? Gente, não é anunciado. 24. De 24. Dois terços de 24. Isso aqui vocês. Pedro, por isso depois fica perguntando. O que, é que eu vou fazer aqui agora? 24 dividido por 3. 24 dividido por 3. Você vai fazer o quê? É. Vezes dois. Vezes dois. Ô, Francisco, no um espaço grande aí embaixo, você está fazendo grudar aí. Vamos lá. 24 dividido por 3, dá quanto? 8. 8. 8 vezes 2? 16. Pronto. Então, bota aí a resposta. São 16 palitos. Hoje é 16 é para escrever por cento? Não. São 16 palitos. Agora na B. Para separar 5 6. Agora são 5 6. 5 6 de 24. Desses palitos que deve fazer. Se o sexto de... 24. 24. Continua sendo 24 palitos. Vai fazer o que aqui? 24 24. 24 dividido por 6. Vezes... 5. Vamos lá. 24 dividido por 6. 4. 4 vezes 5, então são 20 palitos. Vamos para a quarta para encerrar. A quarta já está aí, né, gente? Ele está pedindo para calcular a quantidade de palito. Já tem um meio de 24. Embaixo, ao invés de, ao invés de né, esses passos em pequenininho, continuar fazendo esse desenvolvimento, nós vamos fazer isso aqui embaixo e na linhazinha só a resposta final. Então, um meio de 24 vai ser o quê? 24. Fala, 24. 24 2. Isso, na parte de baixo aí. 24 dividido por 2 dá quanto? 12. 12 vezes 1? 12. Agora, 3 quartos de 24 palitos. Vai ser o que aqui? É, seis. Vinte, não, não precisa repetir, não, Lívia. Vai direto para isso aqui. 24 ah. dividido por 4. Ah, vezes. 
Vezes 3. 24 dividido por 4. 6. 6. 6 vezes 3. 18. 18. Se só dividir, seria 6, né? Letra C. 3 oitavos de 24. Vou fazer o que aqui? 24 dividido por 8 por 8. Vezes 3. 24 dividido por 8 dá quanto? 3. 3 vezes 3? 9. 9. E a D para encerrar, 8 oitavos de 24. 24 dividido por 8 vezes 8. 24 dividido por 8 vezes 8. Quanto que é 24 dividido por 8? 3 vezes 8. Porque é 8 oitavos, ele quer o todo. O todo é ele mesmo. Encerramos por hoje. Espera, tia, que eu vou, que eu vou fazer a D. Tá. Ó. Oh. Quem já acabou? Beijos, beijos e ó. bom final de semana e até semana. Beijo, tio. Enquanto, enquanto a outra aula no começo, eu vou fazer uma TIFIC. Isso. Ó, oh, a única atividade de casa para quem não fez ainda são os jogos da Matific. E, Gui, eu quero tudo de prontinho seu, hein, Gui? É a tia. Tá então tá. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu te abri.